இவர் வந்து இந்த படத்தில் இருப்பார் அப்படின்ற யாருமே வந்து இதை எழுதும்போதும் நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை ஆரம்பிக்க அதுக்கப்புறம் அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போதும் இது நடக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை ஒரு எம்பியாக இருந்த ஒரு மனுஷன் நிஜ லைஃப்பில் கிட்டத்தட்ட மதுரை தாண்டி போனால் அவர் ஊரில் அவர் போகிறார் அப்படின்னாலே வந்து இந்த நாட்டம்ப படத்துலாம் சரத்குமார் வண்டி போனால் எவ்வளோ பேர் மதிப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஊர் மக்கள் நிறைய பேர் மதிக்கிற அவ்வளோ பேருக்கு உதவி பண்ணியிருக்கிற ஒரு மனுஷன் ஜே கே ரித்தீஷ் சார் அவர் வந்து சினிமாவில் நடிக்கிறத விட்டு ஒரு எட்டு வருஷம் ஆச்சு நடிக்கிறதே இல்லை ஆக்டிவாக ஃபில்ம்ஸில் கிடையாது ஆனால் எல்லா எலெக்ஷன்லேயும் அவர் இருப்பார் அவர் இல்லாமல் ஒரு எலெக்ஷனும் நடக்காது அவரின்றி ஓர் அணையும் அசையாதுன்றிருக்கிற ஒரு வா இருங்க கூப்பிடல இருங்க அவங்கள பற்றி போயிடுறா சார் இருங்க சார் என்ன சார் நீங்கள் ஸோ அவர் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் ஸோ நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் அஸ்வின் தான் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஜே கே ரித்தி சார் கிட்ட கேட்கலாமா மாமாவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னார் சம சாய் சூப்பர் நேற்றுக்கு சொன்னல நான் தான் அந்த ஐடியாவே கொடுத்தேன் சொல்லிட்டேன் இப்போ ஆ ஓகே சம சாய்ஸ் அப்படின்னோடனே நான் உடனே ஐஸ்வரி கணேஷ் அங்கிள் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் அங்கிள் ஜே கே ரித்தி சார் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் முன்னாடி தான் ஃபோன் பண்ணார் எப்படி அப்படின்னா வந்து தேவராஜ் சூர்யா அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு கால் தான் போச்சு அண்ணே இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுறேனே அதில் பண்ணணும் ஆ பண்ணிடலாண்ணே என்ன படனே அதெல்லாம் கூட எதுவுமே கேட்கல பண்ணிடலான்ல ஃபோன் வச்சுட்டார் அடுத்த வாட்டி அடுத்த நாள் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணி நான் அவரோட கேரக்டர் சொன்னேன் எங்கேயோ வந்து நான் என்ன எழுதியிருந்தேனோ அது அவரோட ரியல் லைஃப் கேரக்டருக்கு நிறையா மேட்ச் ஆச்சு ஒரு பெரிய தலைவராக ஒரு தலைவராக இருக்கணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் நிஜத்தில் பண்ணணுமோ அது தான் படத்தில் அவர் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவர் ரியல் லைஃபாகவே வாழ்ந்திருக்கார் ஒரு ஆக்டரா ஜே கே ரித்தீஷ் வந்து சமய நடிப்பார் ஜே கே ரித்தீஷ் தான் வந்து பெரிய நடிகர் அந்த மாதிரி எல்லாருமே உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ரெண்டு படம் தான் நடிச்சிருக்கார் ஆனால் ஒரு மனுஷனாக நான் உண்மையில் பார்த்த நல்ல மனுஷங்களில் டாப் லிஸ்ட்டில் அவர் இருப்பார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் யார் வந்து அவர்கிட்ட உதவி கேட்டாலும் அவர் உதவி பண்ணாமல் அங்கே பார்த்ததில்ல அண்ட் ஒரு தட்டில் ஆர்த்தி எடுக்கிற சீன் இருந்தது அதில் நிஜமாலே ஒரு பத்தாயிரம் அந்த நோட்டு எடுத்து இப்படி போடுறாரு சார் 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 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அது பரவாயில்ல பிரதர் ஊரில் நம்ம பண்ணுறது தானே தெரிஞ்சுந்தால் நானே ஆர்த்தி எடுத்திருப்பேன் ரீசெண்டாக விஜய் டிவிக்கு நாங்கள் ஒரு ஷோக்கு போனோம் கலக்க போகுது யார் அங்கே வந்து ரெண்டு கொ ஒரு பையன் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால் செம்மையாக பண்ணுறடா தம்பி நீ நிஜத்தில் எப்படி இருப்ப அப்படின்னு கேட்டும்போது அவனை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டாங்க எந்த ரியாலிட்டி ஷோவில் யார் எழுதாலுமே நான் கிண்டில் பண்ணுவேன் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படியே கண்ணெலாம் கலங்கி ஐயோ அழக்கூடாதுரா பாலாஜி இத்தனை வருஷமாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்க எல்லோரையும் இது மாதிரி சொல்லியிருக்க இப்போ நீ அழக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி இப்படி திரும்பி பார்க்குற இவர் கதறி கதறி எழுதுனுக்கிறார் சால்வி வச்சு தொடுத்துட்டுருக்கார் அவரை பார்த்து எனக்கு அழுக வந்துருச்சு ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து சார் சொன்னார் நான் அந்த குழந்தையோட மருத்துவ செலவு வந்து அந்த ஏன் எழுதார் அப்படின்னா அந்த பையனோட தம்பி வந்து காது கேட்காது வாய் பேசாது அந்த பையனுக்கு உடலில் சில குலை குறைபாடுகள் இருக்குது பிறந்ததுலேருந்து ஏழை குடும்பம் ஸோ அந்த பையனை ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதே மேடையில் அந்த மூணு பேர் அண்ணன் தங்கச்சி அவங்க அந்த ப குழந்தைங்களோட படிப்பை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் நான் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற டைமில் அந்த குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி சர்ஜரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அவங்க மதுரையில் ராம்நாடில் வந்து சர்ஜரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதுதான் ஜே கே ரித்தீஷ் இந்த மனுஷன் வந்து என் லைஃப்பில் ஐஸ்வரி கணேஷ் அங்கிள் மூலிமா இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ வெல்கம் யூ நவ் சார் ஜே கே ரித்தீஷ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அந்த ஷர்ட் சட்டை பேண்ட் அந்த ஷூஸ் எல்லாம் மேட்சிங் மேட்சிங்காக போட்டதுக்கு தேங்க்யூ சார் இன்னைக்கு வெல் ட்ரெஸ்ட் மேன் நீங்கள் தான் இந்த இடத்துலையே தேங்க்யூ சார் நான் அண்ணன் வந்து சொல்லும்போது ஏதோ படத்தில் ஹீரோவாக தான் நம்மளை கூப்பிட்றாரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அண்ணன் சொல்லியிருக்காருன்னு நினச்சி படத்தில் நடிக்கிற வரைக்கும் வெளியில் பேட்டி கொடுக்கிற வரைக்கும் பாலாஜி சார் ஹீரோ நடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தில் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் தான் நான் நினச்சேன் நடித்ததும் அப்படி தான் நினச்சி நடித்தேன் இப்போ தான் அண்ணன் சொல்கிறாரு வில்லன் கேரக்டர் ரித்தி சார் நடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லி அது எனக்கு உடனே ஜிகர்தண்டா படம் நாவு வந்துருச்சு அந்த படத்தில் கூட்டிகிட்டு போய் ஹீரோன்னு சொல்லிவிட்டு கடைசியில் காமெடியான் ஆக்கிவிட்ட மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நாங்கள் உட்காந்து சிரிக்கிறதா அழுகிறதான்னு தெரியல இப்போ தான் வெளியில் கூட கேட்டாங்க சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் வில்லனா நடிச்சிருக்கீங்களா அண்ணன் நோ 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 ரித்தீஸ் வந்து எப்போயுமே வில்லனாக ஆக்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் ஒரு ரியல் பொலிட்டிஷனாக தான் நடிச்சிருக்கேன் வேறு சொல்லிட்டு வந்தேன் முதல்ல உங்களை கூப்பிட்டு பேசுவது இப்படி ஆகிடுச்சு இல்லை இது வில்லன்ற ரோல் இல்லை சார் அங்கிள் இல்லை 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 நான்
நம்ம அண்ணாச்சி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துவார்ல காமெடி சாங் டிவியில் சொல்லுங்கள் அண்ணா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கண்ணா சொல்லுங்கள் அதில் உட்கார வச்ச மாதிரி எங்கள் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறது ஒரு எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்டீங்க அண்ணனும் என்னோட அப்பாவுடைய ஆசை முத முதல்ல ஆரம்பித்து பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் முத முதல்ல இந்த படத்தை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னாரு எதுக்குமே பேசிக் எல்கேஜி தான் நீங்கள் சரியான இடத்துலேருந்து போகிறதுனால உங்களுடைய எல்லா படமும் வெற்றியடையும் ஏன்னா அந்த முத படமே வெற்றி படங்கிறனால அண்ணனுடைய எல்லா படமும் வெற்றியடைய ஆண்டவனை நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் ஐஸ்வரி கணேஷ் அங்கிளுக்காக தான் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டீங்க கண்டிப்பாக ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸாக வந்து நடிக்கிற ஆக்டிவாக இல்லை வேணாம் அந்த மாதிரி இதாக டிசைட் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள் அவருக்காக ஒத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து துருதுருன்னு ஒரு பையன் என்னடா இந்த பையன் சமையல் வேலை செய்கிறான்னு ஒரு பையனை பார்த்து நீங்கள் வியந்தீங்க அவன் மேலே காதல் கொண்டீங்க அதே நேரத்தில் இப்படி ஒரு டேரக்டராக பொறுப்பாக எப்படி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இந்த எங்கள் டீம் கூட ஒர்க் பண்ண அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் அந்த பையன் யார் அந்த பையன் வந்து உண்மையிலே நான் பாலாஜியை ஒரு வேறு மாதிரி பார்த்தேன் ஆனால் இப்படி ஒரு திறமை பாலாஜிக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் உண்மையிலே பயங்கர வேப்படைஞ்சேன் அண்ணன்ட்ட நான் நிறையா தடவை சொல்லுவானே இந்த பாலாஜியை விட்டுறாதீங்க சினிமாவில் வந்து பாலாஜிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த காலத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே தயாரிப்பாளர் ஒரு பணம் போடுறவங்க எல்லாருமே ரவி ரவிக்குமார் சாரை வச்சு படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஏன்னா கரெக்டான டயத்தில் முடிச்சு கொடுப்பார் எப்படியாவது படத்தை சக்ஸஸ் பண்ணிடுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ரவிக்குமார் சார் மேலே இருக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு அந்த நம்பிக்கை அந்த டைமிங் அந்த இது வந்து இவர் மேலே இருக்குண்ணே அதனால் அண்ணன் இவரை வேறு கம்பெனிக்கு விட்டுறாதீங்க எத்தனை படம் பண்ணாலும் இந்த பாலாஜி வச்சு நீங்கள் மட்டும் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் அந்தளவுக்கு உண்மையிலே ஆக்டிவாக ஒரு ஒவ்வொரு சீனும் ரசித்து டைரக்டர் சார் எடுக்கும்போதும் அவர் கூடவே இருந்து அவர் சீன் மட்டும் பண்ணாமல் டேரக்டர் கூட மொத்தமாக உக்காந்து அவர் கூட ஒரு ஃப்ரெண்டாக நட்பாக அண்ணனா தம்பியா கூடவே இருந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டேரக்டர் அவங்களும் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த டீம் தயாரிப்பாளரை காப்பாற்றிடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்துச்சு சூப்பர் சார் அண்ட் நான் எங்கள் சைட்லேருந்து வந்து ஐஸ்வரி கணேஷ் எங்களுக்கு சொன்னேன் அதே மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருந்தேன் இந்த படத்தில் அது மியூசிக் டேரக்டர் லியான் ஜேம்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஐஸ்வரி கணேஷ் இப்போ ஜே கே ரீத்தீஸ்வரி கிட்ட சொல்லும்போது எங்கள் மேலே இருக்கிற ட்ரஸ்ட்டில் தான் என்ன மொத்த கதை இது என்ன எப்படி காட்ட போகிறீங்க அடுத்த சீன் எப்படி வரும்னு கூட கேட்காம நடிச்சிங்க வி வில் நாட் லெட் யூ டவுன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வி ஹவ் ஆனட் தட் வேர்ட் நாங்கள் படம் பார்த்துருக்கோம் நான் இந்த படத்தை ஒரு ஐம்பது வாட்டிக்கு மேலே பார்த்துட்டேன் நிஜ வாழ்க்கையில் எப்படி உங்களை எல்லோரும் வியந்து பார்க்குறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் உங்களை காமிச்சிருக்கோம் ஆனால் அத் அப்படி இருக்கிற ஆளுங்களை கூட இன்றைக்கி நிஜம் இப்போ பெரிய பெரிய ஆளுங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக இருந்தவங்களாம் கூட பத்து செகண்ட் வீடியோ போட்டு காலி பண்ணிடுறாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி உலகமாக இருக்குது ஸோ அந்த ரியாலிட்டியை எடுத்து காட்டுறதுக்கு ஒரு பெரிய தலைவர் தேவைப்பட்டார் அது நீங்களாக இருந்தீங்க அண்ட் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் இந்த படத்தில் உங்களோட ரோல் இதெல்லாம் கிடச்சது எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட போய் பேசணும்னா தயாரிப்பு நன்றி தயாரிப்பாளர் அவர்களே அடுத்து தான் இந்த படத்தை படத்தை வந்து பிளஸ் பண்ணுறதுக்கு சில சோல்லாம் இருப்பாங்க நான் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேரை பற்றி பேசணும்னு ஆசைப்பாரு ரெண்டு பேருமே இன்றைக்கி இல்லை இங்கே ஒருத்தர் வந்து பிரபு சாரோட அண்ணன் ராம்குமார் சார் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி டூ இயர்ஸ் பாரம்பரியம் இருக்கிற ஒரு சினிமா குடும்பத்துலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக அவரும் ஒரு தயாரிப்பாளராக டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக அவ்வளோ வேலைகள் பண்ணியிருக்கார் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் வச்சு படம் பண்ணியிருக்கார் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டே ரெண்டு படம் தான் அவர் நடிச்சிருக்கார் ஒன்று வந்து அறுவடை நாள் நினைக்கிறேன் பயில்வார் நகனாங்க சார் கரெக்டா ஆ கரெக்டு ஆ ஓகே ஏன்னா யார் கேட்குறதுன்னு தெரில அறுவடை நாள் நடிச்சிருக்கார் ரெண்டாவது வந்து ஐ படத்தில் நடிச்சிருக்கார் ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது எனக்கு எப்போவுமே இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் இல்லை ஜென்ரலாகவே நான் வந்து கேட்கலாம் கிடைக்கலன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயங்க மாட்டேன் நான் கேட்டுருவேன் அந்த மாதிரி தான் நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் நான் நம் நடிப்பார்னு நம்பிக்கையே இல்லை பட் ஆனால் இமீடியட்டாக அவர் சொன்னார் நான் இது முதல் படம் அண்ணன் அப்பாக்காக பண்ணேன் ரெண்டாவது வந்து சங்கர் சார்க்காக படம் மூணாவது ஆர்ஜே பாலாஜிக்காக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் ஒத்துக்கிட்டார்னு இன்னி வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் பயங்கர ஃபாதர்லி லவ்வோட ரொம்ப அஃபெக்ஷனோட காலையில் எட்டு மணினா எட்டு மணிக்கே வந்து ராத்திரி எத்தனை மணி ஆனாலும் வெயிட் பண
ஒரு அரசியல்வாதி கேரக்டர்னும் போது ஏற்கனவே நடிக்கிறவங்க இல்லாமல் யாராவது புதுசாக இருக்கலாமே அப்படின்னு யோசிக்கும்போது டக்குன்னு அவர் ஸ்ட்ரைக் ஆனார் ஸோ அவரை போயிட்டு கேட்கலாம் அப்படின் போது ஏங்க நாற்பது வருஷமாக அரசியலில் இருக்கார் அவரை போயிட்டு யாரும் கூப்பிட்டு மாட்டாங்களா அப்படின் போது இல்லை கேட்டு பார்க்கலாம் முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டுக்கும்போது நான் பட்டினம்பாக்கமில் ஒரு ஹவுசிங் போர்டு வீட்டில் அவர் அவரோட வீடு அது ஒரு அறநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் அந்த வீட்டில் போய் அவர்கிட்ட அவர் தான் அவரோட வீடுன்னு போதே எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சரி இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒன்று படம் போகிறோம் அதில் நீங்கள் எனக்கு அப்பாவை நடிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே கதையை கேட்டு நான் நடிக்கிறேன் என் பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டுவீங்களா அப்படின்னார் எனக்கு அது பெரிய ஷாக் என் கூட வந்தவங்களுக்கும் பெரிய ஷாக் ஒரு நாற்பது வருஷம் அரசியலில் இருக்கிறவங்க அவங்க பையனுக்கெலாம் காலேஜே கட்டிகிட்டு இருக்கிற டைமில் அவர் வந்து கரெக்ட் தானே காலேஜே ஒரு நாலு காலேஜ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சீட்டுக்கு ஃபீஸ் கட்டுவீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது இதுதான் நாஞ்சல் சம்பத் ஸோ நான் அன்றைக்கி வந்து ஒரு மோசமான ஒரு அப்பா கெட்டவன் அவன் வில்லன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு தான் அவர் எடுத்துகிட்டு போனேன் அவர் கூட பழகி அவர் கூட பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நான் கம்ப்ளீட்டாக அவரோட ரியல் லைஃப் கேரக்டர் தான் அந்த படத்துலேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீரைட் பண்ணோம் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் அவர் பார்த்தாலே சிரிச்சிடுறாங்க எடிட்டர் ஆண்டனி தான் இந்த படத்தோட எடிட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி சேர்லேருந்துலாம் கீழே உழுந்துலாம் சிரிச்சிருக்காரு அவர் இவர் பார்த்தோன்னே ஸோ இப்போ வந்து ஆல்ரெடி அவர் இந்த படத்தில் நடித்த சில ரஷ்யஸாவோ இல்லை எதை பார்த்தாங்கன்னு தெரியாது பட் ஸ்டில் அவர் வந்து சிவகார்த்திகேயன் அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு நான் கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்கு இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு நாஞ்சல் சம்பத் சார் நிறையா படம் நடிப்பார் ஏன்னா நடிக்கணும் நாற்பது வருஷம் அரசியல் அவர் சம்பாதிக்கல அட்லீஸ்ட் சினிமாலேயாவது நல்லா சம்பாதிக்கட்டும் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோட அப்பாவா இந்த படத்தில் நடித்ததுக்கு அவர் கண்ணில் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்களா நாகர்கோயிலில் இருக்கார் சினிமா தெரியாத மனுஷன் அதாவது ப்ரெஸ் மீட்டு கூட அவரே டிக்கெட் போட்டு புக் பண்ணி வருவார் கண் ஆப்ரேஷனால் வரல எங்களுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார் தேங்க்யூ சார் நாஞ்சல் சம்பத் சார் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே இருக்கிற மனிதரில் மூணாவது பிளஸ்ஸிங் ஒருத்தர் இருக்கார் இவர் யார் அப்படின்னா அவருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோ பாசம் இருக்கும் அவர் என்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் இந்த படத்தில் வந்து நான் எழுதும்போதே இவர் கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி எழுதின ஒரு கேரக்டர் அவரே என்கிட்ட ஒரு வாட்டி கேட்டார் எல்லா ஹீரோலாம் வந்து கூட வந்து ஃப்ரெண்டாக சின்ன பசங்களை வச்சுப்பாங்க நீங்கள் என்ன இதுக்கு என்ன இதுக்கு படத்தை ஃபுல்லாக வச்சு நீங்கள் சூப்பர் அப்படின்னுவார் நான் சின்னதாக ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணாலும் அதை பயங்கரமாக பாராட்டுவார் நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் தான் வச்சு இந்த படத்தில் நிறைய ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம் ஒவ்வொரு வாட்டி அவங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு நான் ஷூட் பண்ணும்போதும் அவங்க சார்பாக இவர் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லுவார் சார் பாலாஜி சார் சூப்பர் இவ்வளோ பேருக்கு வேலை கொடுக்குறீங்க சார் மா வெளிலேருந்து கூட்டு வராமல் இவ்வளோ பேர் பண்ணுறீங்கன்னு ஏன்னா அவங்களில் இவரும் ஒருத்தராக இருப்பார் எல்லாருக்கும் பாசமாக சமைச்சு போடுவார் நல்ல மனுஷன் மயில்சாமி அவர்களை மேலைக்கு அழைக்கிறோம் நியூஸ் சேனல் இவர் இல்லைனா நிறையா சேனலுக்கு டிஆர்பியே கிடையாது ஏதாவது ஒன்று சொல்லி இவர் வாயை இப்போ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது நம்மளை யாரும் சொல்ல முடியாது அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வணக்கம் அதாவது இப்போ எடுத்து வந்ததுமே நீங்கள் டிவி பற்றி சொல்லிட்டீங்க இல்லையா இப்போ கூட நிறைய பேர் கேட்குறாங்க விவாத மேலையில் ஏன் வர்றதில்லை அப்படின்னு நான் போனால் மற்றவங்க யாரும் வர்றதில்லைங்கிறதுக்காக என்ன கூப்பிட்றதில்லை அதுதான் உண்மை டிவிக்காரங்க சார் நான் கேட்டேன் ஏன் சார் முன்னாலாம் கூப்பிடுங்க என்ன கூப்பிடல இல்லைங்க நீங்கள் வந்தால் கட்சிக்காரங்க வரமாட்டேன்றாங்க அப்படியா சரி ஓகே அப்போ அது அவங்களுக்கு புறகம் தானே தேவை யார் வந்தால் அதனால் அது கேட்குறதில்ல ஓகே நம்ம படத்தை பற்றி பேசுவோம் நீங்களே பேசுங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுமா உண்மையிலே இந்த படம் வந்து நான் நடித்த வரைக்கும் என்னோடய சீனை மட்டும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் வந்து முழுமையாக என்னால் சொல்ல முடியாது பட் இந்த படம் வந்து தயாரிப்பாளர் கணேஷ் சார் அவர்கள் எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக ஃப்ரெண்டு கட்சிக்கு முன்னால் ஆமாம் தர்மசீலன் படத்துக்கெல்லாம் முன்னால் எப்படி பார்த்தாலும் ரொம்ப வருஷம் இருக்கும் அப்போ இருந்தே நாங்கள் வந்து நல்ல நண்பர்கள் அவங்க இருக்கிற காலேஜில் நான் ஃப்ரெண்டாக போவேன் இன்றைக்கி ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும் இப்போ அவர் காலேஜே கட்டியிருக்கிறாரு அந்த காலேஜில் நடிச்சிருக்கிறோம் அவருடைய படத்தில் நடிக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் இது எல்லாத்தை விட இந்த படத்தில் பாலாயேஸ்வர் ஹீரோவாக பண்ணுறார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் இவர் கூட பண்ணுறது என்ன காரணம்னா கேட்ட சம்பளத்தை கொடுத்துட்டாங்க குறையே இல்லை ரூமு சாப்பாடு எதுவுமே குறை கிடையாது என்ன கேட்டாலும் வந்துடும் ஆனால் எனக்கு அதிக சந்தோஷம் என்னா தமிழ்நாட்டில் சில மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சு பாதிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த மக்களை சந்திக்கிற நண்பர்களில் முதல்
அந்த இருபது பேர்த்த நான் எப்படி தெரியுமா கலெக்ட் பண்ணேன் நான் எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு அஜித் சார் கூட போட்டோ எடுக்க கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே பதிமூணு நாள் என்னை விட்டு போவே இல்லை பதிமூணு நாள் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் அஜித் சார் நான் பார்க்கல கண்டிப்பாக பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த இதுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஏன்னா மயில்சாமி சொன்னது மட்டும்தான் செய்வான் முடியும் முடியல அவ்வளோதான் என்னை நம்பி வந்துட்டான்னா எங்கேயாவது வாங்கியாவது கொடுத்துருப்பேன் இதோ அஜித் சார் இருக்கார் இந்த படத்தில் தான் எனக்கு அறிமுகம் பெரிய பழக்கமே கிடையாது ஒரு பையனுடைய படிப்பு வந்து பணம் இல்லாமல் ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்தப்பட்டார் சின்ன பையன் நல்லா படிக்கிற பையன் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்லா வசதியாக இருந்தவங்க எனக்கு நல்லா பழக்கம் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு யாரோ ஒரு லேடி வந்து நீங்கள் மயில்சாமியை பிடிச்சிங்கன்னா ஸ்கூல் ஃபீஸ் வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க தெரியாத மாதிரி அப்படியா அப்படின்னாங்க அந்த சங்கதை எங்கள் சொன்னாங்க என்கிட்ட அப்போது எப்பவுமே என்னுடைய பேங்கில் ஆறு பேங்கில் அக்கௌண்ட் இருக்குது பணம் கிடையாது திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபம் நிகழ்ச்சியெலாம் முடிஞ்சுட்டு அண்ணாமலையில் வேண்டிட்டேன் இந்த ட்ரிப் அந்த பையனுக்கு எப்படியாவது ஸ்கூல் ஃபீஸு கட்டிடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் தான் நான் கட்டிடுவேன் அறுபதாயிரம் ரூபா யார் கட்டுவா அப்புறம் என்ன பண்ணேன் சத்யராஜ் சாருக்கு ஒரு ஃபோன் அடித்தேன் இந்த இந்த படத்தில் நடந்த சம்பவத்துக்காக சொல்கிறேன் சார் என்ன பண்ணிச்சாமி இந்த எல்கேஜின்னு பார்த்தா ஷூட்டிங் பண்ணிட்டுருக்கேன் சார் என்ன சொல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பையனுடைய மேட்ரு அறுபதாயிரம் ஸ்கூல் ஃபீஸா இல்லை உங்களால் முடிஞ்சது கொடுங்க தலைவர் அப்படின்னு சரி நான் ஒரு இருபதாயிரம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னாரு செக்கு போட்டு உடனே கொடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் நினைக்கும் போது ரித்தீஷ் சார்கிட்ட சொன்னேன் அவர் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கேஷ் கொடுத்தாரு நான் ஒரு பத்தாயிரம் போட்டேன் வேக் சார் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டோம் அறுபதாயிரம் ரூபா போய் அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தோம் இந்த எல்கேஜி படம் மூலிமா நடந்த ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பம் ஆனால் அந்த பையன் படித்து முடித்து நல்ல பேர் இருக்கிற போது அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு அந்த வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு மாதமாக ஸ்கூலுக்கே போகல அப்போ அவன் படித்த படிப்பு எதுனா நாமெல்லாம் போயிடும்ல கரெக்டாக எக்ஸாம் டைமில் கொண்டு போய் சேர்த்துறாங்க இந்த நாலு மாதம் படிக்க வேண்டிய விஷயத்தை ஏழே நாளில் படித்து பாஸ் ஆகிட்டான் அந்த சின்ன பையனுக்கு அப்போ இந்த எல்கேஜி மூலியமாக ஒரு பையனுடைய படிப்புக்கு இந்த படம் உதவிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் ஏன்னா அந்த சம்பளத்தை வந்து தான் கொடுத்தேன் அது ஒரு மறக்க முடியாத விஷயம் அப்புறம் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு பொதுவாக கிராமம் அப்படின்னாவே கொஞ்சம் நடிகர்லாம் கொஞ்சம் நான் நடிகேன் அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு கிராமத்தில் வந்து நானும் கிங்காங்க ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போயிருக்கோம் ஏன்னா ஒருத்தர் டீ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தா ரெண்டு பேர்த்து பார்த்தான் ஆஹா அப்படின்னு நேராக போயிட்டு ஆட்டோவில் ரெடியாக கட்டிட்டான் கட்டிட்டு நம்ம ஊரில் ராதா ரவியும் நம்ம கிங் கண தவக்கலையும் வந்திருக்கா அவங்க ஓடி வாங்கோன்னு கூப்பிட்டான் அவனையும் கரெக்டாக சொல்ல என்னையும் கரெக்டாக சொல்ல அதனால் இந்த கிராமங்கும் போது நம்ம நடிகை அப்படின்னு ஒத்திக்க முடியாது பொள்ளாச்சி கூப்பிட்றாரு என்னடா பொள்ளாச்சி கூப்பிட்றாருன்னு அங்கேயும் வந்தேன் நீங்கள் ஆனந்தராஜ் தானே அப்படின்னா நினச்சேன் தான் இந்த கிராமத்தில் ஷூட்டிங் போனால் அது கிராமம் மட்டும் இல்லை சிட்டிலேயே கூட நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி காரணம் என்னென்னா ரெண்டு காமெடி ஆர்டிஸ்ட் சினிமாவில் இருக்காங்கன்னா தெரியும் நூற்றி ரெண்டு காமெடி ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ரெண்டு ஹீரோக்கள் இருக்கிறாங்க எவ்வளவோ ப்ரொடியூஸ் இருக்காங்க இதை விட ரிலீஸ் ஆகாத படங்கள் எத்தனையோ இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கிராமத்துக்கு போனேன் ஆஜய் பாலாஜி ரேடியாவில் பேசுவார் பட 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 படம்னு பேசுவார் பட்டாசு மாதிரி வெடிப்பார் படங்கள் எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒரு எண்ணங்கள் நம்மளுக்கு இருக்க முடில நாற்பது வருஷமாக சினிமாவில் கொடுக்கணும் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ஒரு சீன் வந்து மழை வர்ற சீன் நைட் எஃபெக்ட்டு நல்ல அற்புதமான லைட்டிங்கு நான் வெறும் உடம்போடு இருப்பேன் நம்ம இவருடைய தகப்பனார் நாஞ்சில் சம்பத் நாஞ்சில் சம்பத் சார் ஓரமாக உட்காந்துருப்பார் இவர் நடிக்கார் காட் ப்ராமிஸாக சொல்கிறேன் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஒருவேளை இவர் பேசின வசனத்தை எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு வாரம் இருந்தாலும் அதை பண்ணிக்க முடியாது லென்த்து டைலாக் சரளமான டைலாக் ஆனால் அந்த டயலாக் பேசுகிறத விட ஒரு ஒரு டயலாக்குக்கு வந்து முகத்தில் அந்த ரியாக்ஷன் வேணும்ல அது ரொம்ப அவசியம் இல்லை வந்தார் பேசிட்டு போனார் அப்படின்னு இல்லை அந்த டயலாக்கு அந்த மாதிரி இதை பத்தாவதுக்கு நான் சொன்னான்னு கேட்டுக்கிறார் சார் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ஓவராரு இது இப்படி இருக்குது சூப்பராக பிரமாதமாக ஆனால் பட் சுறுசுறுப்பு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஆர்ஜே பாலாஜி படப்படப்படம்னு பேசுகிறாரு அவருடைய கேரக்டரும் அப்படி தான் பட 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 படம் தான் இருக்குது காலையில் கரெக்டாக யாருக்கு டென்ஷன் கிடையாது கரெக்டாக வர்றாங்க நடிக்கிறாங்க பிரமாதமாக இருக்காங்க எல்லாமே சூப்பர்
எப்படின்னா நாற்பது வருஷமா இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகள் என்னென்ன பண்ணாங்களோ எப்போ எப்படிலாம் நடந்தாங்களோ அதை நகைச்சுவையாக சொல்லியிருக்காரு ஆனால் கண்டு தெரியாது அதான் இல்லை கவிஞர்கள்லாம் பாடல் எழுதும்போது செக்ஸாக எழுதுவாங்க அது செக்ஸாக தெரியாது அந்த காலத்து கவிஞர்கள் இந்த காலத்து கவிஞர்கள்லாம் தொப்புலுன்ட்டான் உர்ரா போடுறா பர்றா வெட்டுறா அப்படி வந்துட்டான் அந்த பழைய காலத்து பாட்டு நீங்கள்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்னை விட்டால் யாரும் இல்லை அந்த பாட்டை நீங்கள் முழுக்க முழுக்க கண்ணு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபஸ்ட் நைட் சாங் தான் அது முழுக்க முழுக்க அற்புதமான சாங் சார் அந்த சாங் அந்த கவிஞர் இன்னொரு கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்கள் எந்த ஊர் என்றவனே இவ்வளோ வந்துட்டார் இருந்த ஊரை சொல்லவா ஆறு மணிக்கு போற வேண்டியா பஸ்ஸு கிளம்பும்போது அந்த பாட்டோடைய அர்த்தங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு புரியுமா ஒரு ஏன் தெரியாது அப்படி ஒரு கருத்து உடலூரில் வாழ்ந்திருந்தேன் உறவூரில் கலந்திருந்தேன் கருவூரில் குடிபோகுந்தேன் ஊ மண்ணூரில் விழுந்து விட்டேன் ஊ எழுத்தில் மணி ஒழித்திருக்கிறது என்ன அப்படி அவ்வளோ பிரமாமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த எல்கேஜி படம் எல்கேஜி படத்தில் எடுத்து 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 கொடுக்குறேன் ஏன்னா உள்ளத்தில் என்ன இருக்கோ அதான் உதத்தில் வச்சு பேச முடியும் நம்மலாம் தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறதில்ல நம்ம யதார்த்தமாக பேசுகிறோம் அதில் சில நல்லது வரும் கெட்டது வரும் யாரும் என்னை விமர்சிக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் வரவே வராது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் விமர்சனமே பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப நன்றி மொத்தத்தில் இந்த படம் வெற்றி அடைகிறதுக்கு என்னுடைய அண்ணாமலையார்ட்டும் நான் வணங்கிற எம்ஜிஆர்ட்டையும் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் இவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறது தமிழ் அதை நான் நிறைய வாட்டி நிறைய ஜோக் இருக்குது இன்னி கூட யாரோ சொன்னாங்க அவங்க தான் சொன்னாங்க இன்ஃபேக்ட் நல்ல தமிழ் தெரியும் தெலுங்கு தெரியும்னா நீங்கள் நடிக்க முடியாதுமா பாம்பே போய்டுன்னு நாங்களாம் அது மாதிரி நல்ல தமிழ் தெரிஞ்ச தமிழ் பேச தெரிஞ்ச தமிழ்நாட்டு ஒரு ஹீரோயின் இந்த படத்துக்கு வேணுங்கிறதுல நாங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம் மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்தியில் தீபிகா படுக்கோன் ஆலியா பட்லா நல்லா நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேசுகிற மொழி புரியும் அவங்க பாஷை புரிஞ்சு உள்ளே எமோஷன் வாங்கி வெளில வரும்போது இங்கே எதுவுமே தெரியாமல் அப்படி பண்ணும்போது சிறந்த நடிப்பாக வருமா அப்படின்ற சந்தேகம் எனக்கு நிறையா நாள் இருந்திருக்கு ஸோ தமிழ் பேச தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு வேணும் அப்படின்னும் போது ஆர்ஜே பாலாஜி அவன் காமெடி இருந்தானே அவங்க கூட யார் நடிப்பா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து மற்றவங்களுக்கு இருந்தால் எனக்கே இருந்தது ஸோ அதனாலே நான் வந்து யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்ற ஒரு தயக்கத்தில் இருக்கும்போது நான் முதல் முதல் நடிக்கிறதுக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நரேட் பண்ண கதவே பிரியானந்த் அவங்கக்கிட்ட தான் அவங்க வந்து இன்ஃபேக்ட் பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் உடனே நடிச்சது ஹீரோயின் பட் ஸ்டில் இமீடியட்டாக முதல் வாட்டி கேட்ட உடனே ஐ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் நான் இதில் நடிக்கணும் நான் கண்டிப்பாக இருக்கேன் அப்படி சொன்னாங்க அண்ட் ஷி ஆனண்ட் அவர்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு நான் அவங்க ரொம்ப நல்லா எழுதினோம் அந்த எழுதினதை அவங்க நல்லா டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க ஐ வெல்கம் மை ஹீரோயின் பிரியா ஆனந்த் ஆன் ஸ்டேஜ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ பாலாஜி ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பிகாஸ் இப்போது தமிழில் நான் பண்ண படங்கள் வந்து கொஞ்சம் டைம் கேப் ஆகிடுச்சு ஸோ தமிழில் பேசுகிறேன் என் உங்கள் எல்லோரையும் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாலாஜி அண்ட் சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ இன் திஸ் மூவி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள் பண்ணுறீங்க ஸோ அதில் நாங்கள் ப்ராபப்ளி த ஸ்மாலஸ்ட் மூவி பட் ஐம் ஐ கேரண்டி யூ எதிர்நீச்சலில் எனக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருந்ததோ அதே மாதிரி இந்த படம் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் அதே மாதிரி இருக்குது ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டூ ரியலி ரியலி வெல் வில் மேக் யூ ப்ரௌட் அண்ட் பட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு வி பார் ஆஃப் பாலாஜிஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு மீடியத்தில் என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்காரு எங்கள் எல்லோரையும் ஸோ ஆஸ் அ ஆர்ஜே ஹீஸ் ராக்ட் காமெடி நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஒரு வல்கர் காமெடி இல்லாமல் ஹீஸ் ஹீஸ் இன்டெலிஜென்ட் காமெடி நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஐ இஸ் வெரி ஹாப்பி டு வி பார் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அண்ட் திஸ் ஹோல் டீம் இஸ் வெரி யங் அண்ட் ஃப்ரெஷ் பிரபு சார் எங்கள் டேரக்டர் வெரி ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரபு தேவா சாரோடலாம் நிறைய வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு and with our cameraman uh, editor leon everyone i think um, in the padathile uh, enjoy pani positive va enjoy panno padam nalla response varum nan the nambikkila da na othukitten but to see the reaction to all the posters and the trailer and um, the songs ellame has been really tremendous and jk ritesh sir nijama satyama solra na india first first varumbodhu unga nayagan release aachu jk ritesh nayagan na vandu first day first show theater la poi paathen and so exciting nariya um, wonderful characters in this movie jolly arko padam um, it's not just a comedy movie uh, i'm enoda uh, political knowledge romba kammi and i learnt a lot during this film and nariya vaati solirke innor vaati solren inda padathile na solna dialogues ko enakku sambandhame kadiyadhu
வெளிப்படும் அண்ட் நார்மலாக ஒரு ஹீரோக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் கொடுத்து ஒரு லவ் ஆங்கிள் அவர் வந்து என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணோன்னு அவர் வந்து மாறி இல்லாமல் இன்றைக்கி ஒரு கேர்ள்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஃபோர்ஸை கலக்கிட்டு இருக்காங்களோ ஐ ரெப்ரஸன்ட் ஒன் ஆஃப் தெம் அண்ட் தேங்க் யூ பாலாஜி ஃபார் ஆல்வேஸ் இப்போ நான் அவரோட நிறைய காலேஜஸ் போயிருக்கேன் ஹீஸ் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டட் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்டட் விமன் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் ரைட்டிங் அ ரெஸ்பெக்டபிள் கேரக்டர் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் நன்றி பிரியானந்த் அவர்களே நல்ல தமிழ் பேசுவாங்கன்னு சொன்னதில் பதினஞ்சு சதவீதம் தமிழ் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்து எல்லா யூ சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்கிற குடும்பத்தோடு பார்க்கக்கூடிய படமாக இருந்தாலும் அதில் பொண்ணுங்களை அசிங்கமாக திட்டுறது இல்லைனா வந்து ஒயின் ஷாப்பில் போய் குடிச்சிட்டு சாவரத்துக்கும் தாடி வளர்க்குறதுக்கும் அவங்க தான் ரீசன் சொல்கிறது லவ் பண்ணி அந்த பொண்ணு ஒத்துக்கல அப்படின்னா அது கை எடுத்துக்கிறது இல்லை அந்த பொண்ணு பின்னாடியே போய் டார்ச்சர் பண்ணுறதுன்ற மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களும் பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு பெண் கேரக்டர் எழுதணும் லவ் பண்ணலனாலும் அந்த பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம கூட வேலை வேலை பண்ணுறவங்க கூட இருப்போம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சாலிட் விமன் கேரக்டர் தான் நாங்கள் எழுதினோம் அதை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க நன்றி பிரியானந்த் நேரம் மீன் மீ கருதியமாக தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்சா